Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Vou trazer hoje mais um áudio, cujo título é A culpa é a maior violência sobre si mesmo. Nós vamos aqui dividir em tópicos para que todos vocês possam compreender quanto é danosa a culpa. Nós poderíamos comparar aqui em fases que vêm primeiro, depois da ação praticada, quando nós culpamos, a, primeiro, a primeira coisa que vem sempre é o arrependimento. Depois vem a autopunição, depois vem a penitência, depois o não merecimento, em sequência a escassez e por fim a sentença. Tudo isso, por incrível que pareça, quem determina é a própria consciência, não é nenhuma pessoa fora daquele que cometeu a má ação. Obviamente que existem ações onde a justiça dos homens interfere e é necessária e vai a julgamento, vai numa decisão de um juiz que também faz parte da humanidade, às vezes de outras autoridades, um corpo de jurados, enfim, aquilo que todos conhecem. Mas não vamos aqui falar da lei humana, nem da justiça dos homens. Nós vamos aqui falar da justiça da própria consciência. Que são, de fato, aquilo que nós chamamos de as leis divinas. As leis divinas já estão dentro de nós. Um dos grandes problemas que sofremos nos últimos tempos foi, de fato, a crença, através principalmente das religiões, que nos mostraram, nos disseram que Deus julgaria cada alma. Isso não é verdade. Nós já somos parte da consciência divina. Nós viemos da fonte que tudo é, que nós chamamos de Deus, como um átomo, semente divino que se dividiu, como já expliquei aqui tantas vezes, numa mônada e chegamos aqui no nosso ponto final, que é um fractalzinho desta consciência, desta alma. Nós mesmos vamos corrigir todos os erros, se é que existem erros, porque nós vamos colocar aqui hoje de uma forma que todos vocês possam compreender que não existem erros, existe aprendizado. É importante esmiuçar esse assunto porque a nossa consciência ela tem dentro de si o conhecimento do que é ético e moral e daquilo que não é ético e não é moral, que são os bons princípios. E eu sempre gosto de colocar aqui, exemplificando como se fosse a nossa própria consciência. A nossa própria consciência nos determina as regras e os caminhos que devemos percorrer em qualquer momento, de qualquer vida, de qualquer existência. Nesta existência atual, nós somos os responsáveis para definir as últimas lições, o último aprendizado deste mundo, nesta escola de provas e expiações. Eu tenho observado que boa parte do sofrimento que as pessoas dizem passar, sofrer, sentir, poderia ser evitado. Eu diria é desnecessário, porque 
a culpa que nós carregamos, e todos nós temos essa culpa em grau maior ou menor, nós trazemos, desde as vidas passadas, ainda contas, mesmo que já foram pagas. Trazemos dentro de nós aquela culpa, aquele arrependimento, aquela necessidade de pagar o erro cometido. Quando é desta vida, nós temos consciência. Então a gente observa o porquê de certas coisas e pode ser identificada facilmente uma causa. Mas quando é de vidas passadas, é muito difícil identificar a origem de uma situação penosa que estamos passando e que poderia ser evitada. O sofrimento, quando ele tem uma causa real, então, sim, é mais fácil de compreender. Mas o grande problema que a humanidade, que as pessoas ainda passam agora, nem elas sabem o porquê. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, eu não tenho sorte nos relacionamentos, não tenho sorte na profissão, não consigo um trabalho que me remunere adequadamente pelo meu conhecimento, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Geralmente, geralmente, averiguando profundamente a situação, fazendo uma abordagem mais profunda dessa consciência, vamos perceber que tudo não passa de uma autopunição. Veja que o título deste tema de hoje é A culpa é a maior violência contra si mesmo ou sobre si mesmo. E é verdade. Quando uma alma encarnada aqui na qualidade, na condição de ser humano, comete algo que ela depois percebe que não devia ter praticado. A primeira coisa que vem é o arrependimento. É bom colocar aqui também que nem todas as almas encarnadas passam por esse processo. Tem algumas que acham que quanto mais situações não éticas ou não morais ela cometer, parece que mais a engrandece, porque ela tem o ego ainda fora do controle, ainda está longe da perfeição, eu diria longe da ascensão. Mas as almas que estão se aproximando da ascensão agora, que é um tempo de ascensão, elas estão praticamente prontas ao longo de centenas ou até mais de mil encarnações, e é né, destas almas que eu quero falar hoje. Porque a alma, quando ela é boa, uma boa alma, como se diz, ela não aceita mais errar. Mas às vezes falta um aprendizado, falta uma liçãozinha, às vezes dá assim, um des... uma derrapada, como se diz, e dá uma caída na sua caminhada, no seu andar. Isso é normal, somos humanos. Mas aí ela se pune, porque o arrependimento já é uma dor desnecessária. Então é uma autopunição. O arrependimento não serve para nada. Pode se arrepender a vida inteira, não vai mudar o ato praticado. Então... No, no caso, já ali, no primeiro passo após aquela falha, se a alma ela tem consciência de quem ela é, o que, é que está fazendo aqui, sabe que está aqui aprendendo, o correto é olhar aquela situação praticada, aquela, aquele ato praticado, e fazer uma autoavaliação. Poxa, podia ter feito diferente, não, não foi legal fazer isso. Isso não, não trouxe vantagem para mim nem para ninguém. 
só trouxe prejuízo para ambas as partes, para aquele que sofreu a minha ação e para mim. Eu acabei fazendo uma coisa que não é lícita. Reconhecer a falha e fazer um propósito. Na próxima, eu, na próxima oportunidade, eu preciso estar mais atento, avaliar melhor e lembrar que desta forma não é legal. Esta é a atitude que elimina a dor da culpa, neste caso, e que também mostra que a alma encarnada aprendeu a lição. Porque se ela não aprendeu a lição, vai encontrar novamente um professor que vai dar outra prova lá adiante. Ah, isso é certo. Ou não se completa o ciclo de aprendizado nessa escola de almas. Aí nós temos a autopunição, que vem em seguida do arrependimento. Se a alma não toma essa atitude de compreender que ela precisava até passar por aquela falha para aprender aquela lição ainda não aprendida, ou, na pior das hipóteses, ela vai aprender como é fazer um, uma ação é, não ética e não moral, sabendo que não era para fazer aquilo. Esse é o caso mais grave. A consciência, quando sabe que está fazendo algo que não é lícito, e por interesse, seja lá qual for, insiste em praticá-lo, vai incorrer num resgate obrigatório. Não adianta se arrepender, não adianta se punir, não adianta lamentar, não adianta se suicidar, não adianta nada. Vai recompensar de alguma forma lá adiante. É o ônus da ação mal pensada. O resgate, como se diz, o karma negativo. Porque ela sabia, sabia que não devia fazer e fez. Então se a alma que fez um ato ilícito ela se arrepende e não entende, daí ela não, não entende que vai lá adiante precisar fazer o um resgate, de qualquer maneira. Então ela se pune por antecipação, que não vai resolver nada. Não vai mudar a ação praticada e o resgate ela vai ter que quitar lá adiante de qualquer forma. Não é se autopunido, porque ela vai se punir em coisas desnecessárias. Eu vou, no final dessa, desse áudio, eu vou explicar melhor como a alma se pune a si mesma. Porque tem outros itens aqui que precisam vir na frente. Depois de a, se arrepender e de se autopunir, a, a alma encarnada também se penitencia. A penitência é o cumprimento da punição. A alma encontra maneiras de se penitenciar através de dores, sofrimentos desnecessários. Não, eu preciso me penitenciar. Não basta que Deus me castigue, eu também não mereço, também não posso ter isso, não posso ter aquilo, eu não sou merecedor porque eu errei, eu sou um fracassado. Não, nada disso vai resolver. Aprenda a lição, levanta, sacode a poeira e continua a caminhada. Não adianta ficar sentado à beira do caminho chorando a perda da oportunidade, o erro cometido. E também, em seguida, a alma culpada, ela não se acha merecedora de nada. O não merecimento. Quanta coisa ela poderia ter e ela não mereço, não mereço, não posso, não posso. É porque inconscientemente ela se culpa o tempo todo e uma alma culpada 
jamais vai se achar merecedora de algo bom. No entanto, ela se acha merecedora das coisas ruins que fazem ela sofrer. Mais um item desnecessário. Não é assim que se vai quitar um erro cometido. Se você ainda vibrar nesse tipo de atitude do não merecimento, mude a partir de hoje, porque é um tempo perdido e um tempo que deixa de viver de uma forma melhor. Por mais que você tenha errado, você tem o mérito de viver a vida digna. O mérito, sim, porque você está aqui para aprender, não está aqui para ser, ser julgado. Aluno de escola se testa através de provas e de trabalho. E é isso que nós estamos aqui fazendo e devemos fazer. Provas e esforços para aprender, porque é no aprendizado que está a solução de tudo, e é o que nós viemos buscar, o aprendizado. Somente isso. E também tem a sequência, a escassez, porque quando a alma não encontra nada que se diga merecedora, ela vive uma escassez profunda. A vida não flui, nada vem. Nada acontece de bom, só coisa ruim. Ela vê os outros tendo sucesso em todos os âmbitos, seja no, no relacionamento, seja na profissão, seja no, nas economias, seja na, de uma forma também social, enfim, qualquer coisa. Ela vê os outros, parece que são tão felizes e ela é uma infeliz. Essa alma sofre, não tem nada. Está sempre precisando de algo e não tem. Vive a escassez plena. Não sabe o que é prosperidade, não sabe o que é felicidade, alegria. Na verdade, também não passa de um auto-boicote. Mas tudo isso é realmente desnecessário. E nós vamos ver agora, nessa parte final do vídeo, do áudio, que nós realmente nos sentenciamos a nós mesmos. Então vem a parte final, a sentença. Lembrando que essa sentença, quem está determinando é você mesmo. Você se sentenciou. Não é Deus. Não é um julgador espiritual. E nesses casos não é a justiça dos homens. A justiça dos homens vai julgar quando há um atentado contra a lei, a ordem, a moral. Quando alguém realmente provoca danos nos outros. E ainda assim tem que ter uma certa gravidade, porque se é uma coisa tão pequena, não, não, serve, não é preciso ir para o julgamento. Existem outros processos antes que se façam a necessidade de ir aos tribunais. Mas eu sempre lembro aqui que nós estamos falando da, do tribunal da consciência, o nosso tribunal interno, que é o que entrava ou trava a vida de todos nós quando não entendemos este processo de aprendizado, de evolução da nossa consciência. Se os erros são parte do aprendizado, nós não deveríamos nos punir e sim aprender com eles. Mas quando você prefere a autopunição, então vem a sentença. E aqui vamos juntar novamente todos os itens anteriores e fazer a finalização. A sentença é, eu não mereço. Eu sou culpado. Eu não posso ter nada que me traga felicidade, alegria, prazer. Então a consciência culpada ela se transforma num deserto de tudo aquilo que é bom, porque a escassez toma conta 
y ella se siente realmente en un terreno completamente árido. Ella ni percebe o cuánto ella está se penitenciando y a una escolha. Ahí que está el segredo, si fuese una imposición, ahí es complicado, pero es una escolha. La mente o la consciência culpada, ela se boicota, determinando una sentencia que no puede ser feliz en un relacionamiento. Entonces, ella no tiene condiciones de se relacionar bien, porque todos los relacionamientos son difíceis. Mesmo que pareça mais ou menos normal, ela se sente infeliz, porque ela não merece a felicidade. Não merece ter uma pessoa boa do seu lado, não merece ter filhos bons, não merece, não merece ter pais amorosos, uma família agradável. Não merece ter uma boa casa, não merece morar num lugar bonito. Sempre ela acha que ela precisa morar num lugar horrível. Porque se punir, se quer se punir, tem que achar situações de punição. Ela também não se acha merecedora de um bom trabalho, de um bom salário. Então ela trabalha bastante, se esforça, se desgasta, mas não recebe um salário digno de acordo com a sua capacidade, e se recebe o salário, sempre tem problemas onde o salário vai todo mês para pagar contas, pagar despesas que às vezes são imprevistas, e ela não consegue superar as metas que às vezes também ela pode colocar, mas a própria família, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, enfim... Ela convive numa situação de escassez permanente. E é aquilo que nós chamamos de não conhecer a prosperidade. A prosperidade não é só financeira, a prosperidade é o conjunto de tudo. É tudo aquilo que nos faz bem. Uma consciência culpada, ela realmente adota a escassez porque ela entende que a escassez é a sentença. É, eu já escrevi uma vez num texto, eu acho que foi, sobre isso até me lembro agora, é como se ela tivesse uma inscrição na testa, uma tatuagem ali escrita que não tinha, não tinha mais como apagar. Uma palavrinha. Bem, bem propícia para essa situação, culpada, para que todos vejam. Olha, tem consciências que pensam assim, não basta sofrer a escassez e todo o resto das penitências, eu ainda preciso ser mostrada aos outros que eu sou culpado. Então, o que, que nós poderíamos fazer antes de encerrar esse vídeo? Apenas lembrar que tudo passa pelo entendimento e pela compreensão. Quando nós compreendemos o porquê, por que que é? precisava passar por aquilo, mesmo que na hora não tinha intenção, ou mesmo que tivesse a intenção. Porque tinha uma lição. Aprender. Ainda não estava bem cimentada aquela resposta positiva dentro de uma ação condizente com aquela situação. As pessoas às vezes dizem, ah, mas eu não sabia que isso ia causar todo esse problema. Sim, na maioria das vezes a gente não sabia. Então, tinha que fazer a experiência para saber, agora sabe. E se agora sabe, não faça mais. Este é o propósito. O propósito da alma. Entender, né? compreender e não praticar mais a ação. Remediar-se. 
ou o propósito de emendar-se, como diz no Catecismo, para aqueles que passaram pelo Catecismo, né? propósito de emendar-se. Na verdade, é um propósito de não fazer mais a má ação. Compreender quando nós fizemos uma ação que já se sabia que não era certa, que não era aquela coisa para ser feita, era diferente. Então, a gente repetiu o erro, sabendo que não podia. Ali a situação é grave, porque aí incorre numa lei chamada de ação e reação, o resgate. O resgate é necessário, o karma negativo. O karma só é pago e só é necessário que se pague quando nós cometemos um erro sobre uma ação que já se sabia de antemão que não era lícita. Antigamente até eu acreditava que errou pagou, mesmo que fosse a primeira vez. Depois, com o tempo, as informações vindas de consciências superiores nos disseram não, ninguém pode ser punido por aprender uma lição numa escola. E aqui é uma escola de almas. Nós passamos pelas polaridades. Se nós cometemos a primeira vez na vida um, um ato, como por exemplo, roubar. Numa outra vida, se escolhe ser roubado. Mas é uma experiência para conhecer os dois lados da moeda, as polaridades, a dualidade, os dois lados da mesma situação. Então, quando você roubou, não se submeteu ao karma, porque ele já tinha que ser, ou já foi, ou ia ser roubado depois para aprender a lição. Então, é o um aprendizado, não pode ser culpado por aprender. Mas uma vez que já passou pelos dois lados, já foi roubado e já roubou, fica gravado nos registros da nossa consciência. Isso é lícito, isso não é lícito. E não tem necessidade de alguém dizer, a consciência sabe. Isso não tem desculpa, a consciência sabe sim. E aí sim, se ela comete o roubo, aí ela vai entrar no karma que é a necessidade de resgate obrigatório. Corrigir. E assim são as leis divinas, que são simplesmente justas e honestas. E não são punitivas, elas são reajustadoras. Elas não são necessárias como sentenças, mas sim como Ajustes de conduta, que reforça ainda mais o aprendizado e a finalização desta caminhada, desta escola de almas. Uma mente culpada ou uma consciência culpada, ela não se permite ser feliz. Mas ela se compraz no seu autoflagelo. Por isso, a culpa é a maior violência sobre si mesmo. Espero que alguns de vocês que possam ainda ter esse sentimento de culpa, mesmo inconsciente, a partir de hoje, trabalhe isso e seja feliz. Porque o nosso Criador, ele deseja realmente que todos os seus filhos sejam felizes. Nenhum pai quer punir o seu filho, quer corrigi-lo amorosamente. E o Criador não é diferente, pelo contrário, ele é uma consciência tão pura, tão amorosa, que ele não permite que alguém sofra aquilo que não precisa sofrer. Por isso, também dizemos sempre, ninguém passa por aquilo que não precisa passar. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.